আমি কি তোমাদেরকে মসিহুদ্দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর একটা ফেতনার কথা বলবো না আমি কি তোমাদেরকে মসিহুদ্দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর একটি ফেতনার কথা বলবো না মসিহুদ্দাজ্জাল এমন এক ভয়ঙ্কর ফেতনা রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যে দাজ্জালের কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন প্রত্যেক সালাতে মানুষের ইমান নিয়ে টানটানি করেছে বা আল্লাহ নিজেই আশঙ্কা করেছেন তার পক্ষ দাজ্জাল থেকে আল্লাহ পরিত্রাণ চেয়েছেন আর এই হাদিসে বলছেন আমি দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর একটি বিষয় তোমাদের জন্য মনে করি সেটা হচ্ছে আশ্বের কুল হফি সেটা হচ্ছে গোপন শির শোনো আমার যখন মৃত্যু চলে আসবে তখন আমার হাতটাকে তোমার হাতের মধ্যে নিবে আমি যদি তোমার হাতটাকে চেপে ধরতে পারি চেপে যদি ধরতে পারি তাহলে তুমি বুঝবে আমার এই বইগুলো আল্লাহ কবুল করেননি তুমি দজলা নদীতে আমার এই পাণ্ডুলিপিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিবে আর যদি মনে করো আর যদি দেখো আমি তোমার হাতটাকে মুচড়ে ধরতে পারিনি বরং প্রসারিত করে দিয়েছি তাহলে তুমি মনে করবে যে আল্লাহ আমার এই বইগুলোকে কবুল করেছেন তাহলে তুমি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিতে পারো আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্
তারই ইবাদতের জন্য তার মেহমান হিসেবে এই গৃহে আমাদেরকে সমবেত করেছেন সেই মহান রব্বুল আলমিনের বারগাহে জানাই লাখো কোটি শুক্রিয়া সকলে অন্তস্থল থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তার শেষ নবী বিষ্ণবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের প্রতি সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে খতর রিয়া ও নজাতু মিনহা রিয়া বা লৌকিকতার ভয়াবহতা এবং তা থেকে বাঁচার উপায় এ সম্পর্কে নাতি দীর্ঘ কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তওয়াক্কাল তু আলাইহি হনিব রব্বেশ আলী সদরি ওয়াসরলি আমরি ওহলুলকদাত মিন নিসাদ ইয়াফ কহু কৌলি আল্লাহ নাইন্দি বিরুহুল কুদুস আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ আমাদের আলোচনা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হবে প্রথমত আমরা জানব রিয়া কি রিয়া বলতে আসলে কি বুঝাই দ্বিতীয়ত জানব রিয়ার প্রকার ভেদ তৃতীয়তে জানব রিয়ার আলামত কি কি আলামতে বোঝা যায় রিয়া হয়ে যাচ্ছে চার নম্বরে জানব রিয়া করলে এর ভয়াবহতা ক্ষতি কি পরিণাম কি এবং সর্বশেষ পাঁচ নম্বরে জানব রিয়া থেকে বাঁচার উপায় কি ইনশা আল্লাহ আমি আমার আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করব আল্লাহ কাছে তৌফিক কামনা করছি সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ মহান আল্লাহ তালা একমাত্র তারই আবাদত করার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সুরা মুলকের দুই নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন আল্লাদি খলাক আল মৌতা ওয়াল হায়াতা লিয়া বেলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসান ওয়ামেলা তিনি সেই সপ্তাহ যিনি তোমাদের মরণ এবং জীবনকে সৃষ্টি করেছেন এটা পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমলকারী আহসানু আমালা এই আহসান সর্বোত্তম আমলকারী বলা হয়নি সবচেয়ে বেশি আমলকারী সর্বোত্তম আমলের কথা বলা হয়েছে এই আহসান শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমা বিবন তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ তার গ্রন্থ ওবদিয়াতের মধ্যে ফুজাইল ইবনে ইয়াদ রহমাহুল্লাহর একটি কাউল নিয়ে এসেছেন তিনি এর ব্যাখ্যাতে বলছেন আহসানুহ অর্থ হচ্ছে আখলাসুহু ও আসওয়াবুহু সর্বোত্তম আমল বলতে বুঝাই একনিষ্ঠ আমল যা আল্লাহর জন্যই করা হয় এবং আসওয়াব সঠিক আমল যা রাসুলের পন্থায় করা হয় সর্বোত্তম আমলের অর্থ হচ্ছে সে আমলটা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং সেটা হতে হবে তার রাসুলের প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী এই দুটি বিষয়ের সমন্বয় না করা পর্যন্ত সেটা সর্বোত্তম আমল হবে না তাকে বলা হলো কেন তিনি বললেন ইদ আকানবাল কোনো আমল যদি খুব খুলুসিয়াদের সাথেও যদি করা হয় কিন্তু সেটা যদি সঠিক না হয় রাসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী না হয় ওই আমল কবুল হবে না ওয়াইন কান আলু সওয়াবান ওয়ালামিয়াকুন খালুসন আবার যদি খুব আল্লাহ রাসুলের সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী করছে কিন্তু খুলুসিয়াত নাই তাহলে ওই আমল কবুল হবে না এই জন্য খুলুসিয়াত খুলুসিয়াতের জন্য রিয়া বর্জন করতে হয় খুলুসিয়াত আরেকটি হচ্ছে আল্লাহ রসুল পদ্ধতি অনুযায়ী আবাদত করতে হবে এই খুলুসিয়াতের বিপরীত এই এখলাসের বিপরীত হচ্ছে রিয়া আল্লাহর জন্য যে আমল করা হয় এটা আল্লাহর জন্য আর যেটা মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রশংসা করণের জন্য যেটা করা হয় এটা হচ্ছে রিয়া মিশ্রিত আবাদত রিয়ার সংজ্ঞা কি ফোকায় কেরাম বলেছেন আর হচ্ছে কোন আমল করার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে একটা জায়গা করে নেওয়া নিজের ভালো আমলগুলো প্রদর্শন করে মানুষের অন্তরে একটু জায়গা করে নেওয়া কোনো দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে সালাতাদের মাধ্যমে দান সাদগার মাধ্যমে ইলিম বিতরণের মাধ্যমে করছি কেন মুখে মুখে বলছি যে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করছি কিন্তু এর পিছনে একটা গৌণ কারণ রয়েছে যে মানুষ যেন আমাকে একটু ভালো বলে আমাকে যেন একটু নামাজি বলে আমাকে যেন একটু পরহেজগার ভাবে এই উদ্দেশ্যটা যখন হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হবে রিয়া রিয়াটা কয়েক ক্ষেত্রে হতে পারে কয়েক ক্ষেত্রে হতে পারে প্রথমত হচ্ছে আর রিয়া উফিল আকিদা 
আকিদার ক্ষেত্রে রিয়া হতে পারে আকিদার ক্ষেত্রে রিয়া হচ্ছে ইজহারুল ইমান ও ইসরু মানে ইমানটাকে প্রকাশ করা কি এবং নেফাকিটা গোপন করা যেমন মোনাফিকরা মোনাফিকরা ইমানকে মানে মানুষের সাথে সাহাবাই গ্রামের সাথে মিশত কিন্তু তারা গোপনে গোপনে কুফরে প্রদর্শন করত এই জন্য রিয়া হচ্ছে কোনো মোনাফিকের আলামত রিয়া হচ্ছে মোনাফিকদের অন্যতম একটি আলামত সুরা নিসার একশো বিয়াল্লিশ নম্বর এতে আল্লাহ তালা বলছেন যখন সালাত দাঁড়ায় অলস হয়ে দাঁড়ায় অলস হয়ে দাঁড়ায় তারা মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে যদি সালাতে না আসে মানুষ মনে করবে যে এরা তো ইমানদার না এই জন্য মানুষকে দেখানোর জন্য তারা সালাত আদায় করে লোক দেখানো আমল করে তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে সুতরাং রিয়াটা হচ্ছে যারা কপট বিশ্বাসী মুনাফিকের কয়েকটা স্তর রয়েছে একটা হচ্ছে আকিদাগত মুনাফিকি কর্মগত মুনাফিকি এই একটা হচ্ছে আকিদাগত যেটা মুনাফিকি যে ভিতরে ভিতরে কুফরে পোষণ করা নেফাকে পোষণ করা এবং বাহিরে ইমান প্রদর্শন করা এটা হচ্ছে আকিদার ক্ষেত্রে রিয়া দুই নাম্বার হচ্ছে আর রিয়া ও বিল আবাদি মাসিহাতিল আকিদা আকিদা ঠিক আছে কিন্তু এবাদতের ক্ষেত্রে রিয়া যেমন কোনো কাজ করা সুনাম করণের জন্য মানুষ যেন বলে লোকটা ভালো মানুষ যেন বলে লোকটা দানশীল এই যে মানুষের সুনাম আকিদা কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির বাহিরে আরেকটু যেহেতু উদ্দেশ্য ঢুকে গেছে এই জন্য এটা রিয়া হয়ে যাচ্ছে তিন নাম্বার হচ্ছে আর রিয়া উ ফিল আমাল কর্মের মাধ্যমে রিয়া কর্মের মাধ্যমে রিয়া যে কোনোভাবে হতে পারে এবাদতের মাধ্যমে হতে পারে এবাদতের মাধ্যমে হতে পারে কোনো বাহ্যিক যে এবাদতগুলো সেটাও লোক দেখানোর জন্য হতে পারে এমনি পর্দার খবর নাই কিন্তু কোনো কোনো সময় খুব সে যেগুলো একদম সেই রকম পর্দা করে পর্দার মাধ্যমে মানুষ রিয়া করবে ব্যাখ্যা করা যাবে এগুলো মানুষ অনেক সময় এখলাসের মধ্যেও অনেক সময় রিয়া থাকে এটা কিছু দুর্বোধ্য কথা আছে এই যে কর্মের মাধ্যমে মানুষ রিয়া করে ফেলে কথার মাধ্যমে চার নাম্বার হচ্ছে কথার মাধ্যমে মানুষ রিয়া করে ফেলে আজকে ফজরের সময় উঠেছিলাম খুব ঠান্ডা লেগেছিল মানে বোঝাতে যাচ্ছে সে ফজর সালাতে উঠেছিল সে তাহাজুত পড়েছে ইমাম ইবনুল জাউজই রহমাহুল্লাহর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে তালবিস ও ইবলিস ইবলিসের ইবলিস ইবলিসের শয়তান ইবলিস কীভাবে মানুষকে ধোকা দেয় এখানে তিনি তাহাজুত গুজারদের ইবলিসে ধোকা কিছু বলেছেন সেখানে তিনি বলছেন যারা তাহাজ গুজার এরা কিভাবে রিয়া করে তারা বলে আজকের ফজরের আজানটা খুব খুব ভালো লেগেছে আমাকে খুব হৃদয় টাচ করেছে এর মাধ্যমে সে মানে মানুষ আজানটা যে ভালো লেগেছে এটা না সে বুঝেতে চাচ্ছে ওই সময় সে জাগ্রত ছিল এটা সে বুঝেতে চাচ্ছে সুহান আল্লাহ বেহামদি কথার মাধ্যমেও রিয়া হয়ে যেতে পারে রিয়ার আলামতটা কি আলামাত রিয়া আবুল লাইস সামরকন্দি রহমাউল্লাহর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে তাম্বিউল গাফিলিন এই গ্রন্থে ইমাম ইমাম আলী রদি আল্লাহ ওয়ানহু ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী রদি আল্লাহ ওয়ানহুর একটি কৌল তিনি নিয়ে এসেছেন আলী রদি আল্লাহ ওয়ানহু বলছেন লিল মোরাই আর বাউ আলামাত একজন রিয়াকার লোকের চারটা আলামত আছে চারটা আলামত আছে এক ইয়াকসালু যখন একা একা থাকে তখন ইবাদতে অলসতা করে ইবাদত খালি কোনো মতে সালাদ টালাত আদায় করে একা যখন ইবাদত করে তখন অলসতা করে ওয়াংশিত ইদাকান আমার নাস কিন্তু মানুষের সামনে করলে খুব উদ্যম নিয়ে ইবাদত করে এটা হচ্ছে যারা রিয়াকার তাদের একটা আলামত একা একা যখন ঘরে সালাদ আদায় করে তখন মানে খালি কোনো মতে রুকু সেজদা খালি কোনো মতে সালাদ আদায় করে আর যখন মসজিদে সালাদ আদায় করে লোকের সামনে তখন খুশু খুশু নিয়ে যেন মনে হচ্ছে কত গভীর মনোযোগ দিয়ে সালাদ আদায় করছে এটা হচ্ছে রিয়াকার লোকের লক্ষণ আর কি আলহি কোনো আমল করলে যখন তার প্রশংসা করা হয় ওই আমলের গতি তার বেড়ে যায় আপনার মানে আপনার খুব তো মার্শাল্লাহ আপনার ইবাদত বন্দেও তো খুব ভালো আপনি খুব ভালো দান সাধ্য করেন তখন তার দানের মাত্রা আরও বেড়ে যায় তার ইবাদতের মাত্রা আরও বেড়ে যায় তার ইলিমের ইলিম বিতরণের মাত্রা আরও বেড়ে যায় কেন মানুষের প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে 
এটা কিন্তু রিয়া আলী রাজি আল্লাহ বলছেন মানুষের প্রশংসা পেলে নেক কাজের গতি বেড়ে যায় নেক কাজ করছে কিন্তু মানুষ যদি একটু নিন্দা করে তখন আমুলের মাত্রা কমায় দেয় এটা হচ্ছে রিয়াকার ব্যক্তির লক্ষণ অন্যান্য ওলামায়কেরাম আরও বলেছেন যে মানুষের মধ্যে সুনাম সুখ্যাতির যে সুপ্ত বাসনা এগুলোও রিয়ার অন্তর্ভুক্ত কোনো কাজ করার পিছনে মানুষের সামনে যেন একটু ভাইরাল হতে পারি মানুষের সামনে যেন একটু পরিচিত হতে পারি সবাই যেন আমাকে একটু চেনে এগুলো রিয়ার অন্তর্ভুক্ত এগুলো রিয়ার আলামত যার মধ্যে এগুলো রয়েছে মনে করে নিতে হবে আমার মধ্যে নিফাক এই রিয়া বা ছোট শিরকের গন্ধ রয়েছে এর ট্রিটমেন্ট দরকার এবার আসুন কেউ যদি রিয়া করে কেউ যদি শিরিক করে রিয়া হচ্ছে ছোট শিরক বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে তার ক্ষতিটা কি কত বড় সর্বনাশ হয়ে যায় তার আমি রিয়ার সাতটা ক্ষতি এবং সাতটা বাঁচার উপায় বলবো ইনশা আল্লাহ হতর রিয়া রিয়ার ভয়াবহতা কি এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালা কোন রিয়াকার লোকের এবাদত কবুল করেন না তো করেন না বরং ওটা ধ্বংস করে দেন ওটা বাতিল করে দেন দেখা যাচ্ছে যে আমল করছে আল্লাহ তালা ওটা কবুল করবেন না তো করবেন না ওটার ধুলায় মলিন করে দিবেন আল্লাহ তালা বলছেন সোরা ফোরকানের তেইশ নম্বর আয়তে সেদিন আমরা তাদের আমলের দিকে তাকাবো এবং তাদের আমলগুলো ধুলে ধুচরিত করে দিব ধুলিত পশমের মতো করে দিব কবুল করব না মাহমুদ ইবনে লাবিদ রাহমাহুল্লাহ থেকে রদি আল্লাহ আন থেকে বর্ণিত মুসনাদ আহমাদের তেইশ হাজার ছয়শ তিরিশ নম্বর হাদিস তিনি বলছেন রসুল সাল্লাহ আলুসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ছোট শির্ক নিয়ে ছোট শির্ক ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি তখন সাহাবিরা বললেন ও আমার শিরকুল আসগর উইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ ছোট শির্কটা কি তখন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন আর রিয়া ছোট শিরক হচ্ছে রিয়া লৌকিকতা লোক দেখানো আবাদত নিজেকে প্রদর্শন করা আজকের যুগে মানুষ দাওয়াত প্রচার করে না নিজেকে প্রচার করে বোঝা পার্থক্য করে মুশকিল হয়ে যায় যে নিজে দাওয়াত দেয় কোরআন হাদিস প্রচার করে নাকি নিজেকে প্রচার করে পার্থক্য করে মুশকিল হয়ে যায় একটা কোরআনের আয়াত দিয়ে নিজের ছবি কোথায় যেন দাঁড়িয়ে আসে আয়াতের সাথে নিজের ছবির সম্পর্ক কী রে ভাই এই যে আমরা যে আমরা এই রকম যে করি নিজেকে প্রদর্শন করি আমলের মাধ্যমে সব ক্ষেত্রে যে এটা রিয়া হয়ে যায় সেটাও বলছি না যে নিজেকে প্রদর্শন করা ছোট শির্ক আল্লাহ সুলটাকে বলেছেন ছোট শির্ক আল্লাহ সুলাম বলছেন কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে তাদের কাজের বদলা দেওয়া হবে তখন আল্লাহ তাদেরকে বলবেন ইদাহাবু ইলাফিদ দুনিয়া দুনিয়াতে যাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে বদ করছিল যাও তাদের কাছে যাও দেখো তো তাদের কাছে গিয়ে কোনো কোন প্রতিদান পাও কি না যাদের কাছে সুনাম পাওয়ার জন্য যাদের কাছে ভাইরাল হওয়ার জন্য যাদের কাছে একটু সুনাম পাওয়ার জন্য যাদের একটু প্রশংসা শোনার জন্য তোমরা আবাদত করতে আজকে তাদের কাছে যাও দেখো তাদের কাছে কোনো প্রতিদান পাও কি না সই মুসলিমের দুই হাজার নয়শো পঁচাশি নম্বর হাদিসে রসুল সাল্লাম বলছেন হাদিসে কুদসি আল্লাহ তালা বলছেন আনা আগ্নি সুরাকা ই আনি শির্ক আনি আমি সকল শির্কের শির্কি থেকে আমি মুক্ত ইদা কানা মানা আমি লামালান আশ্রকা বিহ আশ্রকা ফিহি মাই ওয়াইরি যে ব্যক্তি আমার এবাদত করে এবাদতে অন্যকে শরিক করে এবাদতে অন্যকে শরিক করা মানে আল্লাহ সন্তুষ্টির পাশাপাশি অন্যের কাছে প্রশংসিত হতে চাই আল্লাহ ওটা তো দূরে রাখলাম যারা সেজদা কবরে সেজদা করে আল্লাহর ইবাদত করে কবরে সেজদা করে এটা তো একদম শিরক স্পষ্ট শিরক এটা বড় শিরক কিন্তু ছোট শিরক কি আল্লাহর ইবাদত করে পাশাপাশি মানুষেরও প্রশংসা হতে চায় মানুষকে লোক দেখানো ইবাদত করে আমি তাদেরকে কি করব আমি তাদেরকে ত্যাগ করব আমি তাদেরকে ত্যাগ করব তাদের শরীরকেও আমি ত্যাগ করব আল্লাহ তালা বলছেন 
সুতরাং সাবধান থাকতে হবে আমাদের ইবাদত যেন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্যই হয় আবুল্লাহ সামারকন্দি রহমাহুল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি লোক দেখানো ইবাদত করে তার উপমা হচ্ছে যে বাজারে গিয়ে তার কোষার মধ্যে তার কোষার মধ্যে শুধু ইয়ে জড়ো করে পাথর পাথরের পাথরের টুকরাগুলো জড়ো করে পাথরের টুকরাগুলো জড়ো করে সে এটা দিয়ে মানুষের সামনে দিয়ে হেঁটে যায় মানুষ মনে করে তার মানে থলিতে কত সম্পদ রয়ে গেছে তার থলিতে কত জিনিস আছে অথচ ওটা পাথর কিছুই নাই ওটা তার নিজেরও কাজে লাগে না সাময়িকভাবে মানুষের প্রশংসা পাওয়া যায় লোকটার কাছে তো অনেক কিছু আছে লোকটার কাছে তো অনেক কিছু আছে আদতে ওই পাথরগুলো তার উপ কোনোই উপকার করে না অনুরূপভাবে যারা রিয়াকার মানুষ মনে করে লোকটা তো ভালো লোকটা তো বড় আলেম লোকটা তো মার্শাল্লাহ মানুষের কাছে প্রশংসার মধ্যেই সেবাবদ্ধ আল্লাহর কাছে সে কিছুই পায় না এই জন্য ইব্রাহিম আব্দাহাম রহিমাহুল্লাহ বলছেন তাম্বিহুল গাফলিন এই গ্রন্থের মধ্যে এই পৃষ্ঠাতে যে তুমি যখন এবাদত করবে মনে রাখবে এই এবাদতের এই তৌফিক আল্লাহর কাছ থেকেই আসে তাহলে তুমি এবাদতটা আল্লাহর জন্য করতে পারবে যখন ইবাদত করবে মনে রাখবে এই এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি কামনা করবে তাহলে প্রবৃত্তি দমিত হবে সুতরাং আমাদেরকে সেইভাবে ইবাদত করতে হবে এবাদতের মাধ্যমে যদি লৌকিকতা প্রদর্শন হয়ে যায় তাহলে ওই ইবাদত তো কবুল হবে না তো হবে না ওই ইবাদতকে আল্লাহ তা আল্লাহ কবুল করবেন না বাতিল করে দিবেন ধুলাই মলিম করে দিবেন দুই নম্বর ক্ষতি হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এর পক্ষ থেকে আর রিয়া ও আখতর আল মুসলিম মাসিহাল মাসিহালের চেয়েও ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে লৌকিকতা বা রিয়া ইবন মাজার চার হাজার দুইশো চার নাম্বার হাদিস রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাহাবি আবু সাহেদ খুদ রদি আল্লাহ আনু বলছেন খরজা আলিনা রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একদিন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন ওয়ানাহনুনাতাকারুল মাসিহাদ্দাজ্জাল আমরা মাসিহাদ্দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এসে বললেন ওয়াল্লাদিন আফসি বিয়াদিহি ওই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে মোহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে ইন্নি আখুয়াফু ইন্নি আখুয়াফু আলাইকুম নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয় করি আমার জন্য সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর হচ্ছে আলা উখবিরুকুম বিমাহু আখুয়াফু আলাইকুম ইন্দি মিনাল মাসিহাদ্দাজ্জাল আমি কি তোমাদেরকে মাসিহাদ্দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর একটা ফেতনার কথা বলবো না আমি কি তোমাদেরকে মাসিহাদ্দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর একটি ফেতনার কথা বলবো না মাসিহাদ্দাজ্জাল এমন এক ভয়ঙ্কর ফেতনা রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে দাজ্জালের কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন প্রত্যেক সালাতে আল্লাহ আউদুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসিহাদ্দাজ্জাল আর যে মাসিহাদ্দাজ্জালের ফেতনায় পরে অনেক ইমানদার তার ইমান হারাবে সে একদম জান্নাতকে দেখাবে জাহান নামকে দেখাবে পূর্বপুরুষদেরকে দেখাবে মানুষের ইমান নিয়ে টানটানি করেছে বা আল্লাহসুল নিজেই আশঙ্কা করেছেন তার পক্ষ দাজ্জাল থেকে আল্লাহসুল পরিত্রাণ চেয়েছেন আর এই হাদিসে বলছেন আমি দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর একটি বিষয় তোমাদের জন্য মনে করি সেটা হচ্ছে আশ্বের কুল হফি সেটা হচ্ছে গোপন শির তখন সাহাবিরা বললেন গোপন শির কি তখন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন গোপন শির হচ্ছে মানুষ যেন দেখছে কেন সে সালাতে দেয় করে লিমা ইউরফি নদরি রজুলিন যেন মানুষের প্রতি তার মানুষের প্রতি একটা যেন ভালো ধারণা সৃষ্টি হয় লোকটা কত দীর্ঘক্ষণ ধরে সুন্দর করে সালাত দেয় করছে এই ফেতনা মাসিহাদ্দাজ্জালের চেয়েও বড় ফেতনা আল্লাহ সুলতার পবিত্র মুখে বলেছেন সুহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম আজকে লৌকিকতার ফেতনা আমাদেরকে এমনভাবে গ্রাস করেছে খুব কম সংখ্যক এবাদত গুজার বান্দারা এই ফেতনাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন যাদেরকে আমরা একটু যারা দিন মানে তা তারা তারা তো দিন মানেই না যারা একটু দিন মানে তাদের মধ্যে আবার এই ফেতনাটা ঢুকে আছে এই লৌকিকতা ফেসবুকের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে টুইটারের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই ফেতনাটা যেন আরও বেশি আরও বেশি মানে এটা ত্বরান্বিত হয়েছে সুতরাং আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে দুই নাম্বার ক্ষতির কথা বললাম তিন নাম্বার ক্ষতি হচ্ছে তিন নাম্বার ক্ষতি হচ্ছে যারা লৌকিকতা প্রদর্শন করে এই লৌকিকতা প্রদর্শন হচ্ছে কোনো ক্ষুধার্ত নেকড়েকে 
একটা ছাগল পালের মধ্যে ছেড়ে দিলে ওই ক্ষুধার্ত নেকড়ে ওই ছাগল পালটাকে যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে রিয়া কোন ব্যক্তির ইমানকে দিনকে তার চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বিষয়টা কি বুঝতে পেরেছি রাসুল সাল্লাত সুনানে তিরমিদির দুই হাজার তিনশো ছিয়াত্তর নাম্বার হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইরশাদ করেছেন মাদিবানি কোন ক্ষুধার্ত দুটা নেকড়েকে যদি কোন ছাগল পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় সম্মান পাওয়ার লোভ কোন ব্যক্তির মানুষের কাছে ভাইরাল হওয়ার লোভ নিজের সম্মানকে বৃদ্ধি করার লোভ নিজের সম্পদকে বৃদ্ধি করার লোভ মানুষকে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত করে দুটা নেকড়েকে ছাগল পালের মাধ্যমে ছাগল পালের মধ্যে ছেড়ে দিলে ক্ষুধার্ত নেকড়েটা ওই ছাগল পালের যথটা ক্ষতি করতে পারে মাল এবং মর্যাদার লোভ কোন ব্যক্তির দিনকে তার চেয়েও বেশি ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম মোহতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহতাসাদুল গালিফ স্যার একটা বই আছে মাল এবং মর্যাদার লোভ বইটা পড়ে দেখবেন ইনশাল্লাহ অনেক উপকৃত হবেন এই যে মাল এবং মর্যাদার লোক এটা কিন্তু মর্যাদা কিন্তু রিয়ার কার রিয়ার কারণে হয়ে থাকে এটা আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমাদের অন্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে আমাদের অন্তরকে আমার ইমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে আমার এই আমার এই জিন্দেগানির যে কষ্টার্জিত আমলগুলোটা ধ্বংস করে দেয় চার নম্বর ক্ষতি হচ্ছে আল মুরা ইলায়দ হুল জান্না রিয়াকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না রিয়াকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না সুরনে আবু দৌদের তিন হাজার ছয়শো চৌষট্টি নম্বর হাদিসে রসুল সাল্লাম বলছেন দুনিয়া কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য যদি এলে অর্জন করে এবং এর মাধ্যমে দুনিয়ার কিছু কামনা করে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতে প্রবেশ করা তো দূরের কথা জান্নাতের গন্ধ পাবে না ইন্নালিল্লাহ হয় নেইলে রজন যারা এলে অর্জন করে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার গরজে তারা জান্নাতের সুগন্ধি হাজার হাজার মাইল দূর থেকে পাওয়া যাবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না তো করবেই না জান্নাতের গন্ধ পর্যন্ত তারা পাবে না رسول صلى الله عليه وسلم ولسن من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو, 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 أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار جاء بكتي إلي مرجن قري إلي مرجن قري عالم دير شاته بروديو دا قرار چشتا قري إلي مرجن قري عالم دير شاته تكا دوار چشتا قري عالم دير شاته ونشوه بروديو دا قرار چشتا قري تا دير كي جانانور چشتا قري عميو كي سو جاني عمي جنرل شيك دوئي تا كيو يسي عميو دو كي سو جاني এটা করে যারা আলিমদের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য এলেম অর্জন করে দুই আউল ইউমারিয়া এলেম অর্জনের মাধ্যমে মূর্খদেরকে বোকা বানাতে চায় এমন একটা কিছু করে ফেলে মূর্খরা মনে করে লোকটা তো অনেক মার্শাল্লাহ অনেক জ্ঞানী এবং মূর্খদেরকে তর্কের মাধ্যমে হারাতে চায় এই জন্য এলেম অর্জন করে আর কেন এলেম অর্জন করে আউ ইয়াশরিফা বিহু জুহান্না সিলাইহি মানুষ যেন তার দিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যে কি তার বিষয়টা একটু খেয়াল করি মানুষের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য এলে অর্জন করে আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ তারা তাকে জাহান নামে প্রবেশ করাবেন ইন্নালিল্লাহ হয় নিল অজন সুতরাং আমাদের এলে অর্জন আমাদের আমল আমাদের যে কোনো আল্লাহ এবাদত যেন লৌকিকতা মিশ্রিত না হয় তাহলে সেটা কবুল হওয়া তো দূরের কথা এই আমলে জাহান নামে যাওয়ার কারণ হবে পাঁচ নাম্বার ক্ষতি হচ্ছে আর রিয়া ও সাবাব মারদিল কলব রিয়া হচ্ছে অন্তরের রোগের অন্যতম একটি লক্ষণ মনে রাখবেন আমাদের শরীর যেমন অসুস্থ হয়ে যায় আমাদের রোগটা আমাদের অন্তরটাও তেমনি অসুস্থ হয়ে যায় শরীর অসুস্থ হয়ে গেল যেমন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে এর ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন পড়ে অপারেশনের প্রয়োজন মনে করে মলম লাগানোর প্রয়োজন হয় ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় অনুরূপভাবে আমাদের হৃদয় আমাদের দেহের চেয়ে অতি মূল্যবান 
কারণ ইন্নাল্লাহালাইয়ংদুরিলাসুয়ারিকুম আল্লাহ তালা আমাদেরকে দেহের আমাদের দেহের দিকে তাকান না লোকটা কত মোটা কত কত নাদুস নুদুস কত হ্যান্ডসাম এটা আল্লাহ দেখেন না লোকটার কত মর্যাদা কত সম্মান সামাজিক স্ট্যাটাস কত আল্লাহ এটাও দেখেন না ওয়ালাকিয়ংদুরিলা কুরুবিকুম আমালিকুম আল্লাহ তালা দেখেন তোমাদের হৃদয় এবং তোমাদের আমল সুতরাং শারীরিক সুস্থতার চেয়ে অন্তরের সুস্থতা ঢের বেশি প্রয়োজন আর এই অন্তরের অসুস্থ করে দেয় হচ্ছে আমাদের লৌকিকতা সুরা বাকার প্রথম দিকে আল্লাহ তালা মুনাফিকদের যে আলোচনা করেছেন তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ ব্যাধি রয়েছে আল্লাহ তালা ওই ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দেন এই সমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর নিয়ে জান্নাত পাওয়া সম্ভব নয় পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ছয় নাম্বার হচ্ছে আর রিয়া ইউসাব বিবুল ফদি হাতে ইউমাল কিয়ামা এই রিয়া কিয়ামতের ময়দানে অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন মন সাম্মা সাম্মা আল্লাহ বিহি ওমা ইউরাই ইউরা ইল্লাহ বিহি যারা মানুষকে শোনানোর জন্য কোনো ইবাদত করত কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তালা তাকে ডেকে বলবেন এই দেখো এ এই লোক এই লোকটা দুনিয়াতে লোক দেখানো ইবাদত করত এই লোকটা দুনিয়াতে লোক দেখানো ইবাদত করত আল্লাহর সামনে সবার সামনে অপমান করা হবে মনে রাখবেন এটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক শাস্তি শারীরিক শাস্তির চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক শান্তি শাস্তি কিন্তু অনেক বেশি কঠিন এই মসজিদের মনে করেন আপনাদের মধ্যে খুবই একজন নামি দামি লোক তাকে যদি মসজিদের সমাজ সামনে দাঁড়িয়ে বলা হয় এই লোকটা চুরি করেছে এই লোকটা কিন্তু চুরি করেছে মসজিদের টাকা আত্মসাত করেছে এটা করেছে সেটা করেছে সবার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বলে দেওয়া হলো তাকে যদি শাস্তি নাও দেওয়া হয় এটা কি তার জন্য শাস্তি না সবার সামনে যদি অপমান করা হয় এটা কি তার জন্য কিন্তু অনেক বড় শাস্তি মানুষের সামনে আসতে সে লজ্জাবোধ করবে আর সারা পৃথিবীবাসীর সামনে ওই ব্যক্তিকে দাঁড় করি অপমান করবেন আল্লাহ তালা এই লোক আমার ইবাদত আমার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করেনি মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করেছে দেখো দেখো তাকে একটু দেখে দাও سبحان الله بحمده الله تعالى بل سن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة كحفر أكشو دوشت مرات جيبك دي الله كي دكت جاي الله شد ملاقات كورت جاي الله ردار لاب كورت جاي شد جنو عمول صالح كوري ابن عبادو دي جنو كارو شد شورك نا كوري ارتاد لوكي كوتا پردشن نا كوري مبصر كنام تاي بل سن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراون ধ্বংস সেই সব মুসল্লিদের জন্য মুসল্লিদের জন্য সালাত আদায় করে তবু তাদের জন্য ধ্বংস কেন যারা অলসতা নিয়ে সালাত আদায় করত এবং যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করত ইবাদত করেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেন লৌকিকতার কারণে সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম সর্বশেষ যে ধ্বংসটা হবে সেটা হচ্ছে পাপে পরিণত করে দেয় বুঝতে পারলাম কি বড় একটা আমল করেছেন সেটা পাপ হয়ে গেছে এবং এই পাপের কারণে জাহান নামে যাবে রাসুল সাল্লামের হাদিস রয়েছে এই সম্পর্কে সুরেন তিরমিদের দুই হাজার তিনশো ছিয়াশি নম্বর হাদিস এবং সৈ মুসলিমের দুই হাজার নয়শো পাঁচ নম্বর হাদিস এক হাজার নয়শো পাঁচ নম্বর হাদিস সুফাই আসবাহি রহমাহুল্লাহ তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ী তিনি ছিলেন একজন তাবি তিনি একজন মদিনায় আসলেন তিনি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দাখলাল মাদিনা তিনি মদিনাতে প্রবেশ করলেন ফাইদা উহাবি রজুলিন মদিনায় প্রবেশ করে দেখলেন এক ব্যক্তিকে সামনে গেলাম এবং তার সামনে বসে ফের বসে পড়লাম তিনি হাদিসের দাস দিচ্ছিলেন তিনি মানুষকে হাদিস শোনাচ্ছিলেন সালাম্মা সাকাতা ওয়াখলা যখন তিনি হাদিস বলা থেকে বিরত হলেন চুপ থাকলেন এবং নির্জনে চলে গেলেন ফকুল তুলাহু আমি তাকে বললাম আস আলুকা বিহাক্কিন ও বিহাক্কিন আমি সত্যের পরে সত্যের কসম করে আপনাকে বলছি 
আপনাকে বলছি আপনি আজকে আমাকে এমন একটি হাদিস শোনাবেন যেই হাদিসটা আপনি নিজ কানে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামের কাছে শুনেছেন আকিল তাহু আকল তাহু আলিম তাহু সেটা ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং সেটা এখনো জেনে আছেন সেটা মুখস্থ করে রেখেছেন আবু হরদি আল্লাহ আনু বললেন আসা আলু অবশ্যই আমি তোমাকে এমন একটি হাদিস শোনাবো ইন্নি ও হাদিত হাদিস বুঝে সংরক্ষণ করে রেখেছি এই কথা বলে এই কথা বলে আবু হুর বেহুস হয়ে পড়লেন রাবি বলছেন আমি তোমাকে এমন একটি হাদি শোনাবো যে হাদিসটি আমাকে রসুল সাল্লাম বলেছেন এই ঘরের মধ্যেই রসুল আমাকে এই কথা এই কথাটি বলেছেন এই হাদিসটি শুনিয়েছেন এই ঘরে আমি এবং রাসুল সার আর কেউ ছিল না আমি একাই ছিলাম আল্লাহ রসুল তখন আমাকে এই হাদিসটি শুনেছেন এই কথা বলে তিনি আরো চরম ভাবে আবার ব্যাহস হয়ে পড়লেন এরপর রাবি বলছেন তিনি একটু পরে আবার জাগ্রত হলেন আমি তোমাকে শোনাবো আমি আর আল্লাহ রাসুলি ঘরের মধ্যে ছিলাম মা মা না হাদুন গৈরু আল্লাহ রসুল এবং আমি সারার ঘর মধ্যে কেউ ছিল না আমি তাকে আমার কোলের মধ্যে কিছুক্ষণ চেপে রাখলাম চেপে রাখলাম অনেকক্ষণ পরে অনেকক্ষণ পরে তিনি হুশ ফিরে পেলেন হুশ ফিরে পেয়ে তিনি কাতর কণ্ঠে বলছেন হাদ্দানী রসুল্লাহি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ইন্নাল্লাহ তাবারক আলা নিশ্চয়ই মহিয়ান গরিয়ান রব্বুল আলমিন আল্লাহ তালা কিয়ামতের দিন নজাল আলাল আবাদ বান্দার সামনে হাজির হবেন লিয়কো দিয়া বেইনাহুম তাদের সামনে বিচার করার জন্য আল্লাহ তালা কিয়ামতের ময়দানে হাজির হবেন ও কুল্ল উম্মাতিন জাতিয়াতিন প্রত্যেক উন্মত নতজানু হয়ে ভীত কাতর কণ্ঠে ভীত বহবল হয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকবে নতজানু হয়ে থাকবে আল্লাহ তালা তাদেরকে বিচার করার জন্য কিয়ামতের ময়দানে হাজির হবেন এরপর রসুল সাল্লাহ আলাম বললে এরপর তিনি বলছেন সর্বপ্রথম যার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হবে সর্বপ্রথম যার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হবে রজুলুন উস্তুশিদা ওই ব্যক্তি ইস্তাসাদা যে ব্যক্তি শহীদ হয়েছে শহীদ ব্যক্তি সম্পর্কে সর্বপ্রথম রায় ঘোষণা করা হবে তাকে ডাকা হবে সবার সামনে দুনিয়াতে আল্লাহ তালা তাকে যত নিয়ামত দিয়েছিলেন সব তাকে স্মরণ করাবেন ফাহু দুনিয়ার সব নিয়ামতের কথা তার স্মরণ হবে আল্লাহ তালা বলবেন ফামা আমিল তাফিহা আমি যে দুনিয়াতে তোমাকে নিয়ামতগুলো দিয়েছিলাম এই নিয়ামতগুলো পেয়ে তুমি কি করেছ তখন সে বলবে ইয়ারবি হে আমার প্রতিপালক संग्राम मानस जन तुम्हें तुम महावीर पुरुष तुम योद्धा तुम शक्तिशाली तुम वीर खेदा पार्जन तुम युद्ध कर ফাকিলা দুনিয়াতে তোমাকে বীর বলা হয়েছে সেই খেতাব তুমি পেয়ে গেছো সুম্মা উমি রবিহি অতপর তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হবে অতপর অধমুখী করে মুখ থুবড়ানো অবস্থায় জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে তাকে ইন্না রজন রসুল সাল্লাম বলছেন 
ثُمَّ رَجُلُونَ ایر پر آرک بیکتی کے ڈاکہ ہوئے آرک بیکتی کے ڈاکہ ہوئے اللہ مالی علم و یعلمو ہوں جے بیکتی نی جے گین اور جن کو رسی لو آرک جن کے گین بھی تو رون کو رسی لو کو تو بھالو کس کو رسی لو شے وَقَرَعَ الْقُرْآن ایبان قرآن تلاو کو رسی لو کن کن برنو رسے قرآن قرآن آنا اللیل و آنا النہار دین رات جخنی شوئے بیسے تو خنی قرآن تلاو کو رسی عبادت گزار بند ये व्यक्ति के अल्लाह ताला नियाश बेन नियाशे बोल बेन अच्छा अमीज तुम्हाँ के नियामत गुलो दिए सिलम एलेमेर नियामत दिए सिलम ये एलेम दिए तुम्ही की कुरे छो तो खून वो ही करी शाहिब वो ये आलम बोल बे हे अमार पुती पालोक तालम तुले अल्मा वाल्लमा हूँ ये गैन अमी निजे औरजन कुरे ची तो कुरे ची मानुष क्यों इटा मी शिक्षा दिए सी वो करातुल कुराना फी ही तुम्हार संतुष्टिर जन ना मी कुरान तलाक कुरे ची ये व्यक्ति ताई बोल बे अल्लाह ताला बोल बे कज़त तुम्ही � तुम्ही ए जन नहीं बात होती ए जन तुम्ही एलेमोट जन करे सो मानो जनों तुम्हारे के बोले बोरो आलेम अल्लाह मा शायेक मुफ्ती ए गुलो खेदा पावर जन तुम्ही बात होती करे सो ए गुलो खेदा पावर जन नहीं तुम्ही एलेमोट जन करे सो आर तुम्ही कुरान तलाव करे सो या योकाल कारी मानो जनों बोले बोरो एक जन कारी ख आला वजह सुम्मा उल्किया फिन्नार एक दो मोदो मुकी कोरे मुख थुप्रनो बस्ताई टेने हिचर ताको जान में निक्के पड़ा हो सुम्मा उत्या रजुरुन आरेक व्यक्ति के नियाशा हबे ए तीन सिन लोग के अल्लाह ताला आगे नियाश बिन वस्सा अल्लाहु अल्लाह ताला जाके शमुस्त धाम शंपा दान कोरे सिलन یعطا من اصناف المال کلی یامون کونو سیکٹر نے شعب شمبت اللہ تعالیٰ دیئے سلین اللہ تعالیٰ تاکہ بیبشا دیئے سلین چاکری کرے ابار بیبشا بانی جو آسے ابار شکھانے بیبشا موک بیبشا شموس تو کاچور جے بھارا جیو نیکتا اللہ تعالیٰ تاکہ دیئے سلین تاکہ انہیں آشا ہوئے اللہ تعالیٰ بول بین اچھا تمہیں جے آمی جے تمہیں شمبت دیئے سلین ایٹا تکی تمہیں کی کرے چھو تاکہ انشے بول तुम्हीं जे ये बात होते जे समुद्र खाते दान कर ले युहिबु आयुन फकफी हा मैं तरतु वहीदन जे समुद्र खाते दान कर ले तुम्हीं खुशी होगा ये अमून कुनो खाता मैं बात दे इन्हें पुत्ते खाते ये मिदान करा चेष्टा करें सी पुत्ते खाते ये मैं ऑडियल संपाद दान करें सी तो खुन दसुल सल्लल्लाह तो खुन � इन्ना का अनफक्ता तुमी तुमी दान करे सिले लिया ही यो काला जखनो तुम्हाके बोला है जवाब लोक तक कोतो बरो दान शी लोक तार मून कोतो बरो उदार यह तो टाका दान कर लो लोक तार मून कोतो बरो उदार ये खेतब टा पार जो नहीं तुमी दान करे सिले तुम्हाके बोला है से शिटा तुम्हाके बरो दान शील बोला है स इन्ना लिल्लाही हो इन्ना इल्लाह राजून ये हदीस से बोलना कुत्ते गिये अबू हुरर रहती अल्लाह वानु तीन तीन बार ब्याहुश होएगे लेन तीन सिने लोकर माध्यम में जहाँ न उत्पादन करा हबे एक जारा शहीद होएगे से कोतवी भालो कास करे से दूई जारा इलेम भी तोरन करे से आले में बंकारी तीन जारा दानशील ابو حر رضی اللہ عنہ بلسن فضر با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکبتی اللہ صلی اللہ عمر ورطی اکتا تھاپوڑ دیئے بلین یا ابا حریرہ اولائک الثلاثت اول خلق اللہ تساعرو بیہم النار یوم القیامہ ہے ابو حریرہ جر رکھو ایرائی ہوچہ اللہ سشتیر پرتم تین سرنی جادر مدھو میں جہنم میں آگون اتب تو کرا ہوئے تادر مدھو میں جہنم اتبادن کرے آگون کے اتب تو کرا ہوئے سبحان اللہ عمد من رکھ بین एकाने कादर मध्य में जहाँ नहीं रहा उन्हें तब तो करा होच्छे कोनो जेना करना ही कोनो जेना करना ही मौत करना ही घुस करना ही दूर नीते बाजना ही चादा बाजना ही वो तो बोरो बोरो पापी आसे तारा ना ही कादर मध्य में जहाँ नहीं बदन करा हबे जारा हले जारा कुरान तलाव करी जारा ताहत जुद गुजार जारा बोरो बोरो ये एक तो न तो दूसरे कारण है ये आमूलेर पहाड़ शॉप लंड वंड है जबे या मुके ये आमूलेर कारण है शेष जहाँ न मिनी किप्त हो बे इन्ना लिल्लाह हुआ इन्ने इलोर जोन शुद्रंग आम्रा जी ये बातों कर ची आम्रा जी इलेम मित्रों कर ची आम्रा जे सेक्टरे जे भाभी कस कर ची ना क्यों इतना सिर्फ अल्लाह जन न जो दी उत्तर पॉजिटिव पाओ जाए अल्हम्दुलिल्लाह जो दी नेगेटिव पाओ जाए ताहले शंकशोधने चेष्टा करते हबे शंकशोधने शक्ति पाओ था मैं आपने देर के बोल बो रियाते के बाचार शक्ति उपाय बोल सी 
প্রথমত হচ্ছে আত্মাউদ বিল্লাহ হিমিনার রিয়া আল্লাহর কাছ থেকে রিয়া থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতে হয় বেশি 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 দোয়া করতে হবে सबसे बस भय करी शीर सम्पर्टा दबी बीन नामल एक अंधकार राते एक कलो पीपड़ा सन्तर्पणे जत सन्तर्पणे चलते परे क्यों बुझते पर शिक तुम्हारे मजे एर चे अधिक सन्तर्पणे प्रवेश कर तुम्हारा बुझते पर तक आबूर तक आबूकर रदी अल्लाहू बोल हे अल्लासुल आल्लर साथे इबादते शरिक करा एक इलाहर माद एक इला सारा अन्न इलाहर का इबादत करा एर साराओ कि शरिक आ তেন হ্যাঁ শির কাছে সেটা হচ্ছে আশিরকুল খফি সেটা হচ্ছে ছোট শির সেটা হচ্ছে লৌকিকতা এই শির কতবার যে শির থাক না কেন তোমার মধ্যে যদি এই রকম শির থাকে তুমি একটা দোয়া পড়ো আমি এই দোয়াটা তুমি শিখ তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছি এই দোয়াটা যদি পড়ো তাহলে এই শিরকের ছোট বড় সব শির থেকে আল্লাহ তালা তোমাকে হেফাজত করবেন বল হে আবু হে আবু বকর তুমি বলো اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفر لك لما لا أعلم مفرد أحمد الحديث الله من نسرد نسرد الدين الألباني رحمة الله حديث تجا الصحيح بولسن إتا هو شيء شرك تجا باشار دعاء إتا هو شيء صوتو شرك رياء تجا باشار دعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك هي الله أمي تمارك سأصري جاي أمي جانو تمارك سأصري شرك ناكوري تمارك سأصري تمارك سأصري شرك قرا تجي ওয়ান আলম জেনে শুনে জেনে শুনে তোমার সাথে শরী করা থেকে হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ওয়াসক ফরুক আলিম আল আলম এবং আমি যা করিনি আমি না জেনে জানা না জানা যে কোনোভাবে তোমার সাথে যদি কোনো অরব অবাধ্যতা করে থাকি হে আল্লাহ তুমি আমাকে এটা থেকে পরিত্রাণ দান করো এটা হচ্ছে একটা দোয়া আরেকটি দোয়া আছে যেই দোয়াটা ইবনু হেব্বান সৈ ইবনু হেব্বানের এক হাজার তেইশ নম্বর হাদিসে এসেছে ব্যাপক অর্থবাদক একটি দোয়া আল্লাহ সুল সাল্লাহ সাল্লাম দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ ইন্নি আউজবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাজানি ওয়াল প্রথমত আল্লাহ তাল্লাহ বলছে আল্লাহ ইন্নি আউজবিকা হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই মিনাল আজিজি অক্ষমতা থেকে অক্ষমতা থেকে ওয়াল কাসালি এটা আপনারা যেটা বলছেন আল্লাহ ইন্নি আউজবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাজানি ওয়াল আজিজি এই দোয়াটা না এটা আরেকটা দোয়া আল্লাহ ইন্নি আউজবিকা হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই মিনাল আজিজি অক্ষমতা থেকে ওয়ালকাসালি ওয়ালকাসালি অলসতা থেকে এবাদতে অলসতা কর্মে অলসতা কোরআন তালাওয়াতে অলসতা যাবতীয় অলসতা থেকে ওয়াল বুখলি কৃপণতা থেকে হে আল্লাহ তোমার কাছে আশ্রয় চাই ওয়াল হরমি হে আল্লাহ অধিক বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই ওয়াল কসওয়তি হে আল্লাহ আমার অন্তরটা যেন শক্ত হয়ে না যায় সে থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই ওয়াল গাফলাতি হে আল্লাহ আমি যেন তোমার এবাদত থেকে গাফিল না হয়ে যাই সেটা থেকে আশ্রয় চাই ওয়াল দিল্লাতি হে আল্লাহ আমি যেন অপমানিত লাঞ্ছিত অবদস্থ না হই সে থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই ওয়াল মাসকানা হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে নিঃস্বতা থেকে আশ্রয় চাই ওয়াউদবিকা হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আরও আশ্রয় চাই মিনাল ফাকরি দারিদ্রতা থেকে ওয়াল কুফরি কুফরি থেকে ওয়া শিরকি শিরক থেকে ওয়াল নিফাকি নিফাক থেকে ওয়ার রিয়াই রিয়া থেকে লৌকি কথা প্রদর্শন থেকে মানুষকে লোক দেখানো আমল থেকে অসমাহাতি এবং শ্রুতি অর্থাৎ মানুষের সুনাম সুখেতি করানো এর থেকে আমি হে আল্লাহ তোমার কাছে আশ্রয় চাই ও আউদবিকা হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আরও আশ্রয় চাই মিনাসম আমি আমি যেন বধির না হয়ে যাই ওয়াল বুকামি আমি যেন বোবা না হয়ে যাই আল্লাহর কালাম শুনেও শুনি না দেখেও দেখি না উলাই কাকাল আনা আমি বালহুম আদল আমরা করিনি যারা শুনেও শুনি না দেখেও দেখে না এরা হচ্ছে চৌদ্দশ বছর যন্ত্রের মতো আল্লাহ কালাম বুঝে বোঝে না হে আল্লাহ বদির হওয়া থেকে এবং আমি একদম বোবা হওয়া থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ওয়াল জুনুনি পাগল হওয়া থেকে ওয়াল বারাসি কুষ্ঠ রোগ থেকে ওয়াল জুদামি এবং ওই আরেক ধরনের রোগ থেকে ওয়াল সাইগি এলাসকম যাবতীয় কঠিন রোগ থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এক দোয়াতে বিশটা বিষয় থেকে পানা চাওয়া আল্লাহ ইন্নি আউদবিকা من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر 
والكفر والشرك والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام والسجء الأسقام أي دعاء بشي بشي وراجع تباري عارك دعاء سجتا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشي بشي برتن إمام بن تيمية دعاء نيشي سنتار بيش كويت تقرون تعالى استقامة من هاج السنة العبودية إمام ابن القيم ابن القيم زوجي رحمه الله تار جونتر مدني يجي سن أبو يا صحابي عبد الله يا صحابي يا عمر رضي الله عنه شاب شو مدوا كرتين اللهم اجعل عملي كله صالحا وجعله لوجه لوجهك خالصا ولا تجعل لواحدة فيه شيء آ هي الله أمي تمارك سياموني بادوت كرتي جاي جاي بادوت تا أكمتر تمار جنني هو بي خالص أنتر هو بي خالص أنتر تمار جنن كرتي باربو إبوم تمار جنن يأكونيش تا كرتي باربو عمولي سوالي كرتي بار بار أي بادوت جنن مكاو تي شوريك نا كوري أي دعاء تا تيري الله أني كرتي كرتن أي دعاء تا مرا بيشي بيشي بورتة باري دوي نمبر عمول دوي نمبر كروني هو شيء أي بادوت تير خطر جاكون يباد كوربين جارا مورائي जारा लोग की कोता प्रदर्शन करे तादर जे खुदी को अधिक गुल बोला होलो तादर जे भयानक पुरी तेर कोता बोला होलो पुरी तेर कोता एक बार चिंता कर बैन पुरी तेर कोता एक बार चिंता कर बैन वो आपकी बतूल मोराइन जारा रिया कर लो क्या मुझे दिन तादर की बोल नो तो हबे शिद्दक बार चिंता कर बैन इंशाल्ला� निजर आमूल जमुन गोपन डाकर चिष्टा कर बैन, निजर पुरी बर आमूलों गोपन डाकर चिष्टा कर बैन, निजर आमूलों जमुन मानुष के बोल बोना, पुरी बर आमूलों मानुष के बोलार चिष्टा कर बोना, आमी आमूल कोर्ची ना कोर्ची शेटा जमुन बोल बोना, आमार पुरी बर, आमार स्त्री की आमूल करे, आमार शंतन की � हमरा जो ना बोले ये बपारे हमारे दिल के चिष्टा कोट्टा भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलते हैं इन अल्लाह युहब तकिया लगनिया लखफिया निश्चय अल्लाह ताला भलो बाशिन वही बंदा के जे बंदा अल्लाह के भाई करे पर हेज़गार पर उम्मीद की एवं निजर आमल के गोपन रखे निजर आमल के गोपन रखे ऐठा आपनी माने क्यों जो द आपना पोषण शकोरे क्यों जो द आपना पोषण शकोरे आपनी खुशी हो और चिष्टा कर बिन्ना एवं आपनी चिंतित हो और चिष्टा कर बिन्ना जो द आपना दूर नाम करो है ये बात आपनी कोनो ये बात उत्कृष्ट है कोनो ये भालो कास करें सें क्यों आपना पोषण शकोलो खुशी जो द हन ताहले एक तो खुशी � चेपे रखा चेष्ट करते हुए कि वो जो द प्रशंसा करे तारे के दुआ अल्लाह सुल शिक्षा दिए सें अल्लाहुम्मा ला तू आख़िज़नी बीमा याकुलून वाकु फिर यह अल्लाह तारा जा बोले शेथ के आमा के आमा के हवजत करो आमा के वो जो नो पाकरो करो ना वाकु फिर एवं आमा के ख़मा करे दाउ तारा जा जाने ना बीमाला या आलम आमा के तो बाजी भाभे से भालू ही मुनी कोर्चे माशाल्लाह भालू पोशाक आशा के दारी टू भी शोभा से लुटा पड़ा लेकिन तो आमर मुझे तो पाप आसे है अल्लाह तारा जे पापेर को था जाने ना वो ही पाप के आमा के ख़मा करे दाउ वज़ा अल्लाह ने ख़यरों मिम्मा या दुन्नून तारा आमा के ज्योतिटा भालू म आपनी निजे रिबादों तो जेटा आगे बोलचें आबार बोलची जेटा आपनी रिबादों को बन शेटा आपनी जब उन बोल बनना आपनर पूरी बारे जुन्नो आपनर पूरी बारे को न रिबादों थोले वो शेटा बोलार चेष्टा करा जाबे ना जारा साला फिर साल ही ना से तादेर जीवनी बेशी बेशी अध्ययन करा चेष्टा करते हबे जारा तार जीवन दोषाते तीन एक ता ग्रंथों तीन रोच एक ता ग्रंथों तीन प्रकाश करेंगी शारा जीवन धोरे किताब लेके सेन पांडुली पे एक जगह जोड़ करें सेन किताब लेके सेन पांडुली पे एक बार जोड़ करें सेन मिट्टू राग मोहते तार एक शहोचर के देखे बोल लेन विश्वस्त शहोचर के शनो वो ही जगह ते को एक ता पांडुली प ना कि आ अभी खुलू से तेरे बेपारे शंधियाँ चिलाम अल्लाह जनों लिख सी ना कि मानुष अपशंसा पार जनों लिख सी आमी माने निश्चित होते बात चिलाम ना शे जो ना मैं प्रकाश करी नहीं शोनो आमार जो कौन मिट्टू चले आज बे तो कौन आमार हाथ तके तुम्हार हाथेर मुद्दे निबे आमी जो जी तुम्हार हाथ तके चेपे 
তাহলে তুমি বুঝবে আমার এই বইগুলো আল্লাহ কবুল করেননি তুমি দজলা নদীতে আমার এই পাণ্ডুলিপিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিবে আর যদি মনে করো আর যদি দেখো আমি তোমার হাতটাকে মুচড়ে ধরতে পারিনি বরং প্রসারিত করে দিয়েছি তাহলে তুমি মনে করবে যে আল্লাহ আমার এই বইগুলোকে কবুল করেছেন তাহলে তুমি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিতে পারো তিনি যখন ইন্তেকাল করলেন তিনি বর্ণনা করে বলছেন আমি তার হাতে হাত রাখলাম তিনি আমার হাতটাকে চেপে ধরার চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেলেন পারলেন না তিনি হাতটাকে প্রসারিত করে দিলেন আমি বুঝতে পারলাম তার এই বইগুলো আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন সুহান আল্লাহ বেহামদিহি অতপর তিনি ওটা প্রকাশের দায়িত্ব নিলেন তার তার মৃত্যুর পরে তার বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে যে গ্রন্থগুলো থেকে যুগ যুগান্তর মানুষ উপকৃত হচ্ছে সুহান আল্লাহ বেহামদিহি ইমাম ইবনুল মোবারক রহমাহুল্লাহ জিহাদে গেছেন জিহাদে গিয়ে রোমকদের বাহিনী রোমকদের সাথে জিহাদ করছেন রোমকদের মধ্যে একজন মল্লযুদ্ধ আগেকার যুদ্ধে একজন একজন করে যুদ্ধ হতো একজন মল্লযুদ্ধে এসে মুসলিম বাহিনী থেকে একজনকে আহ্বান করেছে তোমরা কে আসো আসো একজন একদম মুখের উপরে কাপড় পরিহিত একজন মুজাহিদ এগিয়ে গেলেন এগিয়ে গেলে তাকে কতল করে ফেললেন আরেকজন আসলো তাকেও কতল করে ফেললেন আরেকজন আসলো তাকেও কতল করে ফেললেন এবার তিনি নিজে ডাক দিলেন তোমাদেরকে আসো আমার কাছে আসো এবার তারা তার বীরত্ব দেখে সব মুসলিম মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সেই রকম একটা আমেজ সৃষ্টি হলো সবাই জানার চেষ্টা করলে আসলে এই লোকটাকে তার মুক্ত ঢাকা তখন যেই রাবি হাদিসটা বর্ণনা করেছেন তারিখ ও দিমাস্কের মধ্যে এই কাহিনিটা এসেছে তারিখ ও বাগদাদেও এসেছে তারপরে তিনি আব্দেবিন সালামান রহমাল্লাহ তিনি গেছেন গিয়ে মুখের ঘুমটাটা উল্টে দেখেন হাই হাই এটা তো আবদুল্লা ইবনুল মোবারক আবদুল্লা ইবনুল মোবারক তাকে ধমক দিয়ে বললেন ভেগ তোমার জন্য তুমি বান্দার আমল তুমি গোপন আমল তালাশ করে বেড়াও এমনকি সালাম ইবনা আব্দুর রহমাল্লাহ বলছেন তিনি আমার কাছে কসম করে নিয়েছিলেন যেন আমি তার এই এবাদতের কথা কাউকে যেন না বলে দিই সুহান আল্লাহ বেহামদিহি সুহান আল্লাহ আজিম আরেকজন সাহাবি আইয়ু তিনি হাদিস বা তিনি হাদিস বিচারক ছিলেন তিনি হাদিসের দাঁড় দিতেন তার ছাত্র বলছেন যখন তিনি হাদিসের দাঁড় দেন কোনো মানে কোনো আয়াত দেখলে হাদে তিনি কান্নার চেষ্টা করতেন আর রুমলটা বের করে বলতেন কি যে সর্দি লেগেছে কি যে সর্দি লেগেছে নাকটা মশার চেষ্টা করতেন আদতে তিনি কান্নাটা লুকানোর চেষ্টা করছেন সুহান আল্লাহ বেহামদিহি আরেকজন তাবির স্ত্রী তিনি বলছেন আমার স্বামী আমার স্বামী ইবাদত করত আমাদেরকে আমাদের সন্তানকে ঘুমিয়ে দিয়ে কখন যে উঠে চলে যেত রাত্রে দাঁড়িয়ে তাহার যদি দাঁড়িয়ে যেত নিজের পরিবারের কাছে তারা আমল গোপন করার চেষ্টা করেছেন আর আমরা সুহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম আলী জৈনুল আবিদির ইমনে হোসাইন হোসাইন রাদি আল্লাহ ছেলে জৈনুল আবিদিন তিনি মদিনার একশো পরিবারের মানে বোঝা বহন করে প্রত্যেক রাতে তিনি তাদের খাদ্য সরবরাহ করতেন খাদ্য সরবরাহ করতেন তার মৃত্যুর পরে দেখা গেল এখানে তার কাঁধে একটা কালো দাগ পড়ে গেছে তার মৃত্যুর পরে তা ওই মানে পরিবারের ভরণ পোষণও বন্ধ হয়ে গেল তা লোকেরা জানতে পারলো যে আসলে যারা যে ব্যক্তি রাতে গোপনে এই এবাদতগুলো করতো এই মানুষের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতো সে আসলে ইনি ছিলেন কিন্তু তিনি জীবদ্দশাতে ওই সুনাম সুখ্যাতির কোনো তোয়াক্কা করেননি এই জন্য আমাদের আমরা যত তার এবার তার মহাদিসনী কেরামের খুলুসিয়াতপূর্ণ মুখলেস সালাফে সালিনের যত কাহিনী পড়ব আমাদের হৃদয়টা তত প্রশান্ত হবে আমাদের হৃদয়টা আল্লাহর ইবাদতের জন্য খুলুসিয়াতে খুলুসিয়াতপূর্ণ হবে সেই জন্য আমাদেরকে তাদের জীবনে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করতে হবে মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করবেন মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করলে মানুষের রিয়ার উপশম হয় মনে করেন আপনাকে জেলখানাতে রাখা হয়েছে জেলখানাতে রাখা হয়েছে কালকে ফজরের সময় আপনাকে ফাঁসি দেওয়া হবে ফাঁসি দেওয়া হবে জেলাররা ওখানে বা পাহারাদাররা বসে আছেন আপনি দুই রাখা সালাত আদায় করছেন কালকেই আপনার মৃত্যু আপনি সালাত আদায় করছেন আচ্ছা আপনার কি তখন মনে হবে যে লোকগুলো দেখুক আমি কত মনোযোগ দিয়ে সালাত আদায় করছি সম্ভব সম্ভব না কারণ আপনার কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যু কে দেখলো আমার আমল সেটা এই জন্য না এই জন্য সালাফে সাহালিন সালাফে সাহালিন বলেছেন তুমি রাখালের মতো ইবাদত করো রাখালের মতো ইবাদত করো মানে রাখাল যেমন যখন ছাগলের পাল নিয়ে যায় যখন সালাতের সময় হয় পালগুলো চড়তে থাকে আর সে সালাত আদায় করে ওই রাখাল কি কামনা করে যে আমি কিভাবে সালাত আদায় করছি বকরিগুলো দেখুক গোক বকরিগুলো আমার প্রশংসা করো সে কি কামনা করে কখনোই কামনা করো করে না তুমি রাখালের মতো ইবাদত করো তুমি এমনভাবে ইবাদত করো তুমি আল্লাহর জন্য ইবাদত করছো কে বলছে কে প্রশংসা করছে কে দুর্নাম করছে এই দিকে তুমি তো আক্রা করো না তুমি মনে রাখবেন এই লৌকিকতার কিছু স্তর রয়েছে কিছু কিছু ইবাদত আছে শূন্যা অনুযায়ী যেগুলোকে গোপন রাখতে হয় যেমন তাহার জোতে ইবাদত গোপন আমল গোপন কোরআন তেলাওয়াত কোনো কোনো সাহ কোনো কোনো সালফে সাহালিন এমন ছিলেন তারা যখন কোরআন তেলাওয়াত করতেন কালবিসে ব্লিসে এসেছে 
কোনো যখন কোরআন তালক করতেন কেউ যদি আসতো কোরআনটা লুকে দিয়ে আন মনে হয়ে বসে থাকতেন আন মনে হয়ে বসে থাকতেন লোকেরা এসে যেন বুঝতে না পারে যে তিনি আসলে কোরআন পড়ছেন সুহান লাভে হামদি আর আমরা কোরআন পড়ছি কেউ ফোন করলো ভাই কি করেন এই তো ভাই কোরআন তালাউত করছিলাম একটু বসে বসে একটু হাদিস দেখছিলাম একটু কোরআন তালাউত করছিলাম আমরা বলে ফেলি না আর তারা কি করতেন কেউ যদি আসছে কোরআন আসার লুকে আর মনে হয়ে যেতেন যেন কেউ বুঝতে না পারে যে তিনি আসলে ইবাদত করছিলেন এই জন্য রাসুল সাল্লাম বলছেন আল মুসির রুবিল কোরআন ইকাল মুসির রুবি সদাকা ওয়াল জাহির রুবিল কোরআন ইকাল জাহির বিশ্ব দাকা যে ব্যক্তি গোপনে গোপনে তালাউত করে সে গোপনে গোপনে দানকারের মতো যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে এবাদত করে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে যে কোরআন তালাউত করে সে প্রকাশ্যে দানকারের মতো ওই যে সাত শ্রেণীর লোক সাত শ্রেণীর লোক যে জান্নাতে আরসের নিচে ছায়া পাবে তাদের শেষ শ্রেণী কারা ছিল ওরজুলুন তাসাদ্দাক বিসাদাকিন সীমাল হুমা তুনফিক হু ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে দান করত তার ডান হাত জানতো না বাম হাত জানতো না তার ডান হাত কি আমল করেছে এটা কি সম্ভব মানি ব্যাগ যদি খোলেন এক হাতে খুলতে পারবেন দুই হাতে লাগবে আপনি কি দান করছে বাম হাত অবশ্যই জানবে এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে লোকটা দান গোপন করার চেষ্টা করে এই জন্য আল্লাহর আরসে নিচে সাঁ পেয়েছে সুহান আল্লাহ বেহামদি সুবাহান আল্লাহ নাজিম এগুলো এবাদত গোপন করতে হবে কিছু কিছু এবাদত আছে সেগুলো অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে যেমন জামাতে সালা আদায় করা এটা অবশ্যই আপনাকে সবার সামনে আদায় করতে হবে কারণ রাসুল সাল্লামের যুগে মুনাফিকরা কি করতে জানেন কেউ যদি বেশি দান করত বলতো যে রিয়াকার লোক লোক দেখানোই বাদত করছে আবার যদি কেউ কম দান করত বলতো যে এত কম দান আল্লাহ কবুল করবেন না সুতরাং যেগুলো বাহ্যিক বাদত এগুলো অবশ্যই মানুষের সামনে করতে হবে পাঁচ অক্ত সালাদ আপনাকে মসজিদে সেই আদায় করতে হবে এটাই ওয়াজিব এটা বাড়িতে আদায় করলে হবে না এটা মসজিদেই আদায় করতে হবে এটা করতেই হবে যদি আপনি পাঁচ অক্ত সালাদ না আদায় করেন এই বাসাতে থাকেন মসজিদে সালাদ আদায় করেন না মানুষরা বলবে এই লোকটা ফাঁসেক আপনার জানাতে তো অংশগ্রহণ করবে না এটা যে এটা আপনাকে মসজিদে আদায় করতে হবে আপনাকে হজ করতে গেলে আপনি চুপি চুপি হজ করবেন সবার সামনে হজ করতে হবে জিহাদ করতে গেলে সবার সামনেই করতে হবে অনুরভাবে ঈদের সাদ ঈদের সালাদ কিছু কিছু ওই বাদত আছে এগুলো প্রকাশ্যেই করতে হয় আপনার যদি মনে হয় আমি যদি আগে দান সাদগাটা করে দিই আমার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় আরেকজন করতে পারেন আপনি প্রকাশ্যে করতে পারেন এগুলো জায়েজ রয়েছে কিন্তু দুর্বল ইমান যাদের যে আমি যদি দান করি তাহলে আমার মধ্যে লৌকিকতার একটা সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে তার করণী হচ্ছে সাধারণ নিবাদকগুলো গোপন করে করা আর কোনো আলেম বড় আলেম তিনি মসজিদেও নফল সালাদ আদায় করতে পারেন যেন মানুষরা দেখতে পারে আসলে হ্যাঁ এভাবে সালাদ আদায় করতে হয় তিনি মানুষের সামনে একটু কোনো বড় লোক মানুষকে আগে দান সাদগা করে দিলেন রাসুল সাল্লাম আগে দান করে দিতেন মানুষ যেন তার দানের মানে অনুপ্রাণিত হয়ে দান করে এই সমস্ত ইবাদত করা জায়জ আছে কোনো কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যকে সমন্বয় করা যায় যাচ্ছে মনে রাখবেন রিয়া হচ্ছে মানুষের প্রশংসা পাওয়া কোন কোনো ইবাদত আছে উদ্দেশ্যটাকে সামিল করা যেমন আপনার আপনি বনশ্রী থেকে মসজিদে সালাদ আদায় করতে আসেন আপনি দূর থেকে রিকশাতে আসতে পারেন কিন্তু আপনি মনে করছেন একটু হেঁটে হেঁটেই যাই হেঁটে হেঁটে গেলে একটু এক্সারসাইজও হবে একটু আগে ভাগে রওনা দিয়ে হেঁটে হেঁটে গেলে এক্সারসাইজও হবে আবার মসজিদে যাওয়ার নেকি হবে পায়ে হাঁটার সোয়াবটাও আমি পেয়ে যাব এটা আপনার জন্য জায়েজ আরেকটা উদ্দেশ্যকে এখানে ইনক্লুড করলেন এটা জায়েজ কিন্তু নেকিতে একটু কম হয়ে যাবে আপনি যদি সেফ আল্লাহ সন্তুষ্ট উদ্দেশ্যে হেঁটে আসেন নেকি বেশি পাবেন আপনি যখন হজ করতে গেছেন হজের মাধ্যমে আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে হজ করব আর কিছু ব্যবসা বাণিজ্যের যদি কোনো কিছু সন্ধান থেকে থাকে আমি সেটা তালাশ করব আপনার হজ কবুল হবে কিন্তু আপনি যে আরেকটাকে উদ্দেশ্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন এই উদ্দেশ্যটা জায়েজ কিন্তু নেকিতে একটু কমতি হয়ে যাবে কিন্তু যারা একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যেই ইবাদত করে এটা কিন্তু বেশি নেকি আর রিয়াটা কি মানুষ যেন আমাকে দেখে মানুষ যেন আমার প্রশংসা করে মানুষের কাছে যেন আমার সুনাম সুখের বৃদ্ধি পায় এটা হচ্ছে রিয়া সুতরাং আমরা এবাদত করতে করতে অনেক সময় কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে এটার মধ্যে রিয়া আসার সম্ভাবনা থাকবে ওই অবস্থাতে রিয়াকে বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে আপনি গোপন আমল করেছেন লোক যদি জেনে যায় তাহলে এটা মোমিনদের জন্য দুনিয়াবি সুসংবাদ এটা প্রকাশ হয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সর্বদা চেষ্টা করতে হবে আমাদের আমলগুলো যেন খুলুসিয়াতপূর্ণ হয় রিয়া মুক্ত হয় রিয়ার এই ভেজাল মুক্ত আমল যেন আমরা আল্লাহর সামনে সপোর্ট করতে পারি মহান আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কৌলি হায়াদ আস্তফিরুল্লাহ আলিমসলিমিন ফাস্তফিরুহ ইন্নহুল গফুর রাহিম